独特的酱油香，还有蒜香味，还带了一点点微辣。这个汤头也太浓郁、太好喝了吧！欢迎收看《时尚玩家之我们在长崎》，不是在基隆哦。对啊，这不会有人以为我们在基隆吧？<笑>对啊，在长崎这么漂亮的地方，仰望整个长崎港，可以看到整个景色也超漂亮。对啊，哎，但是听说这边是一个对于长崎历史非常重要的一块地方。这边呢，其实啊，都要追溯到这个。安土桃山时代，一五几年的时候，这个、对对，一五几年的时候，这时候织田信长呢，跟这个丰臣秀吉啊，这时候是两大势力在对打。嗯，后来呢，又有这个德川家康出现。其实这三个等于是战国三杰。对，这后来这个有在打电动哦。没错，终于派上用场。<笑>对，德川家康后来呢，就占据了日本，日本这样子，那就变成德川幕府。对，后来就是德川幕府时代。对，然后德川一个幕府就锁国了。对，他的一个幕府。但是呢，锁国呢，他还是非常聪明的，这毕竟就是要养一个国家嘛，所以他还是要开放一个地方。可以让这个进口贸易商可以继续运作，也就是你现在看到的长崎港。对，长崎就变成了唯一一个对外贸易的港口。对，那所以说这边呢，严重受到了这个西方文化的影响。是用严重，严重受到西方文化影响。所以这边也很多，比如西班牙葡萄牙人啊，然后你会发现说，虽然长崎我们在日本，可是它这边有很多的中华餐。对，因为那时候跟很多中国人做贸易嘛。对，这边是一个文化大熔炉啊。你会发现它这边。的都市其实是跟其他日本的都市其实长得不太一样。对，所以我们今天带大家要来看哪里呢？走，我们先去看看其实来长崎这边呢、啊，一定要带大家来看这个，现在已经是列为世界文化遗产了，就是哥拉巴花园、嗯。哥拉巴这个人呢，是非常，我觉得对长崎非常重要的一位人士，嗯、也对三菱很重要，影响很深，更对麒麟很重要。哦、<笑>谢谢哥拉巴，让我们现在有麒麟可以喝。为什么呢？我觉得这故事很长啦，就是说简单跟大家介绍一下，其实他马是。布莱克格拉巴这个人呢，其实那时候不是说这个港口是这边对外开放的一个长期港嘛，所以那时候他就来到了这边。他是一个英国的商人，其实他是最大的军火商。军火商这边其实是他的住所，格拉巴花园是他的住所。那后来呢，他一九一一年过世之后，就由他的儿子继承。就那时候呢，政府就觉得这个人。长得洋派洋派的，住家又可以整个俯瞰长崎港，你是不是间谍？我不是，对他也是这样说的。I'm not, I'm not。对，但他们就不相信，所以啊，长崎政府就说，哎，因为你爸爸之前是三菱的这个常任顾问嘛，那不然这样子，为了证明你没有，我们就把这整个地征收，变成三菱。的宿舍，对，三菱重工的地方这样，因为它离造船长也近嘛，所以我们现在在的这一栋其实是之前三菱的旧宿舍哦，对，然后后来被列为是格拉巴花园的其中一部分这样子。那为什么讲到它跟麒麟很很重要呢？因为其实我们刚刚讲格拉巴，它之前是这个三菱的常任顾问嘛，嗯，那其实那时候麒麟快要倒了，非常有眼光的格拉巴就跟三菱说：“哟 m 比尔 is really good， 他把是，他把他救起来。他就说，那你要不要投资这个麒麟比尔？就他就真的投资。你看现在麒麟，还是他自己喜欢喝，或者是他的员工什么喜欢喝这个？我真的说他的眼光非常的远，就看到这麒麟真的以后真的称霸世界，真的太厉害。所以光这一点就是令人敬佩。啊，你说啤酒的部分，他还有很多令人敬佩的地方，好不好？所以他他家是非常大的啦，我们可以去看一看。哎，不管人家怀疑对不对？一早起来你看到整个长崎港对不对？对啊，这边真的很大。刚刚搭那个是不是手扶梯嘛？那个手扶梯大概就是美国环球影城的。对，真的上来很像在乐园。分两段，但这个 view 真的太漂亮了。你看这边总共有九栋建筑吧？嗯，对，超大，超。
你现在看到这个整栋就是格拉巴最原始他家，嗯，但后来他好像蛮多的家人都搬过来跟他一起住。对啊，后来好像是他弟弟跟他邻居都搬来了，邻居也来，邻居也来了。阿内，这么太大了，哎呦阿内内，对啊，而且他后来有娶了一个日本太太，因为他的日本太太其实有个故事也是在讲他太太蝴蝶夫人，据说啦，当他在娱乐宾客的时候，他好像是后面会有蝴蝶还是怎么样，就是一个蝴蝶夫人的故事。但它这边这个占地，你看这世界遗产真的非常的漂亮。对，它这个是一八六三年建的，因为它很喜欢植栽嘛。对，所以后面有一个温室，是一八八七年之后建出来，自己弄了一个小温室。对对对。只能说格拉巴，你真的很懂生活哎，真的，真漂亮。它里面就有一些他们以前生活的点点滴滴。对啊，有什么桌子、椅子，还有它的床。你看，喝英式下午茶的时候，我们刚刚从那个格拉巴花园下来嘛，那我们刚才讲了说，这个地方其实是。在那个时期，很多的这个国家的人会来到长崎。对。那我们刚刚介绍那个是世界级遗产嘛？其实日本自己有一个国宝级遗产。那它的国宝级遗产就包括天守阁，嗯，像这样子的很大型的寺庙，老旧的寺庙。但唯一一个西方的这个国宝级遗产，就是我们后面这个大埔天主教堂，超厉害的。那我觉得它很贴心啊，因为它知道港口人来来去去那么多国家的人，他可能需要来做礼拜或是做弥撒，所以它这边有天主教堂，也有。这个基督教堂，我觉得很贴心。对啊，你看他多贴心，做完礼拜还可以来买这个，有没有？文明堂，这个东西应该没有吧？啊，没有吗？应该没有吧？你看还可以做买欧米亚给，投币机还是没有吗？那时候应该是没有，好吧。对啊，我们要我们可以，因为我跟提醒大家一下，就是里面呢其实非常严格，就是机器也不能拍，你就连观光客自己手机都没办法拍。所以我们两个进去看一下，看一下，因为这个跟我们等一下去下个景点蛮有关系。对，我们待会要介绍的一个甜点。对啊，啊，就在等那个货运在上下的时候，总是要吃点东西嘛。对，没错。所以我们要去吃一个甜点。那甜，听说那个甜点就是以里面的窗花做的造型。嗯。所以我们要先进去看一下。对。其实我们旁边这一条有点像商店街，对，就是要从底下通上去。我们刚刚讲的那个天主教堂，还有格拉巴花园。对，这一条就叫荷兰版。荷兰版。对，因为当时你在荷兰吧？真的，因为当时两边都住着荷兰人，所以这条就叫荷兰版。因为当时这边很多外国人，所以日本人都统一。称他们为荷兰人，荷兰哦，所以这边就是有一个荷兰版的支撑，对不对？那这边有卖很多东西啦，哦，就是如果你来这边，很多欧米茄你都买得到。刚有看到冰淇淋啊，还有水果啊，嗯、都有都有都有，文明堂也有。对，然后呢，这边呢，最主要是因为天主教堂，我们刚刚有讲说它里面有一个非常漂亮的窗花，没错。所以底下呢，你要走下来的时候，一定要来这一家吃这个布丁。你刚好挡死，对我刚好，哎，我挡死了，这个，它就是有点像那个教堂里面的窗花。对，请你买了这个啊，我面对这样太阳啊，就觉得它透出来的光很漂亮，对，真的很美耶。我这个是它里面有凤梨啊，还有梅果跟这个草莓、柠檬都有。底下就是布的果冻啊，下面是布丁这样。它其实有卖很多口味啊，姐姐吃的这个是原味的。对我这个是原味的，然后呢，它还卖很多什么抹茶，有没一大堆啦？抹茶、焦糖啊，对，然后还有咖啡啊、草莓啊。它也有卖冰淇淋，对，它有卖冰淇淋。但是就是说，你知道看完那个窗花，一定要来吃一个这个窗花布丁啊。对啊，它这个是销售第一啦，这然后你的那个是销售第二。OK。强调原味布丁哦，其实布你吃布丁的时候会把它拉烂吗？不会，我就是我不会把它搅烂，但是我会从底部挖上挖上来。对，可以以前吃统一布丁的时候，不是就要把它整个搅烂，然后用吸的这样
。那我发现它的布丁很绵密，哎，不是有嚼劲的 Q 度的那一种布丁，它是非常非常绵，好美哦，那颜色。它是会透光的那一种。那底下那个焦糖也好香，哎，你的没有焦糖哎。对，我的没有焦糖。那因为其实上面的料跟下面搭起来，不会让这个布丁。那么的甜，对我这个是酸甜酸甜的那种感觉，酸甜呀酸甜。但它布丁本体好好吃哦，就是很水的那一种。嗯，要不要试试看它的 jelly？ 啊，我就不能吃酸啊。它不酸哎，真的吗？嗯，它完全没有酸的感觉。嗯，真的哎，哇，那 jelly 好好吃哦。对啊，那就给你吃。哎，这是比较偏甜。蛮甜的，嗯，这个比较刚好。我反而喜比较喜欢它它这个，因为它完全不会酸呢，因为它刚刚讲的有凤梨什么，我还怕它很酸。嗯，嗯，这比较刚好，因为它上面的那个果冻是没什么味道，就一点果香味，然后配底下它那个布丁，完全甜度刚好。那大概是它的一半甜吧。应该是因为它这个有焦糖的关系。对，这个有点像是这种蒸蛋。的感觉，很像甜的蒸蛋。这边有平价的海鲜，也有高级海鲜。我刚刚看到它里面好像可以自己捞鱼啊，对自己捞新鲜食材，真的很少有这种店是这一种很捞啊。哦，看到了它那个冻饭，符合所有全家大小来吃，即使你不吃生的，你吃得出新鲜感吗？好软哦，干贝好嫩哦，很又甜。用油脂爆出来。后面这个呢，其实是非常有名的一个观光胜点，就是出岛。出岛。但是其实这个出岛不是在原地址，它等于有点像中影文化城啊。现在就是它把这个整个出岛当初的状况重现，然后盖在这。那当初的出岛呢，有四千平，就是一六三四年的时候，由德川家光下令要来新建的。而且它非常任性哦，因为这个出岛是一个扇形嘛。他那时候就拿出他的扇子，就说：“哼，就照这个形状盖了吧。”阿光啊，你真的冲动啦！对他就是依照这个扇形，嗯，来做的一个人工岛这样子。对，因为葡萄牙人会来日本这边传教嘛，所以这个岛呢就会变成是接收葡萄牙人。那其实呢，葡萄牙人在这边呢，他不是免费住，他是。政府从葡萄牙这边收租金来，对啊，因为他们这个是他们自己日本人盖的嘛，所以他们就是请葡萄牙人进来，他可以跟他征收税金这样，对，一举两得啊。对。然后呢，后来不是因为这个锁国两百年嘛，对，他们就被赶走了嘛，对。被赶走之后想说哇，中影文化城不收入啊，别那，所以就想说那时候还有荷兰人，对，荷兰东印度公司这时候呢，他们欢迎欢迎荷兰人来此。反正就是强迫他们进来，然后强迫收他们租金。我觉得真的很聪明，对，真的很聪明，也蛮过分的，也蛮过分的。所以这边就变成是唯一一个西方人会来这个地方。对，而且你不要忘了，我们刚说锁国两百年嘛，那时候是完全整个日本只只剩下长崎这个地方，嗯，能够有跟外国人接触的地方，也就是这里这个出道。所以其实他们那时候要来做贸易是蛮辛苦的，觉得。对啊，离乡背景又只能锁在里面。当当时就在想说，为什么他们不好好待在荷兰就好？为了做生意，没办法，是为了做生意啊，没办法，一定会有一些必须要互相交流贸易的地方。没错，会不会有艺伎会进去表演？有可能。天，你们一定会找自己的娱乐的。对啊，还是要享受一下人生。享受。我们进去看一下。我们刚刚也跟当地人聊了一下，他说，其实那时候有很多人想要来长期跟他们做生意，嗯，但是后来为什么荷兰人留下来了？因为呢，很多国家的人都太诚实，说他们其实目的是要来传教了。嗯，那日本可能就觉得说啊，比较保守一点，啊，觉得不想要接受其他的这个宗教派系，嗯，所以他们就把这些人都赶走，只留下了荷兰人，就说，我就是来跟你做生意的，就荷兰人就。画虎画兰成功留下来，日本人喜欢这种，对，直接了当。对，我觉得也蛮酷的，因为每次我蛮喜欢逛这种历史，然后你就会想说，那时候人到底要怎么
联络，说哎、欸，我有一船东西去那边，可不可以进去卖，还是怎么样的？那那怎么？总不能说开到那边之后，然后跟你说没办法进来，然后他们这边会有一个官员嘛？对对，然后馆长馆长啊，他们说馆长，应该不是林口那个吧？呃，<笑>就是他们要来贸易这些，就是跟荷兰贸易要经过他的同意啦。是，他是等于很大的官威啊。对啊，那我发现里面刚才有稍微逛了一下，也好多那种钟啊那些，真的蛮有趣的。对啊，因为有时候来逛逛这种历史真的蛮不错。嗯那时候应该蛮繁华的，这里后面这个就是馆长的家，哦，这个绿色的这种。对啊，哎，这馆长的家嘛是碎碎呢。我们现在在这边啊，就是馆长的家，其实极度豪华。然后后来才知道馆长其实他是荷兰人，就是东印度公司那边派来的。对，其实呢有一个比较白话文的讲法，其实这个馆长啊，就是荷兰东印度公司的这个 CEO 在这边驻点这样子的感觉。派来看的啦。对对对。然后你看他这边其实有很多那个会装成是带武士刀的。对。其实当时是真的会有这些人存在，他们是日本政府派来监督荷兰人的。对。而且让我真的不禁好奇的查了一下东印度公司啊，他从一六零二年开始。成立，然后呢，就开始到处的去买一些，就做贸易啊，侵略性。但他却后来因为经济危机，然后就解散了。哦，真的。我也觉得蛮妙。他是说，因为那时候荷兰跟英国都在打仗嘛，所以变成大家对这个东方亚洲的需求量就大幅减少，所以他东西可能就卖不出去。但你可想而知，你看那时候大家要来这边，就只能关在这，然后又要跟馆长保持友好，所以可能每天爬梯爬梯有耐弄哦。馆长这个宴客的地方是真的蛮大，很大，真的是很舒服呢。豪华，现在这个区域就是很宽敞，然后这边就是当时馆长，这个阳台它是可以直接看出去。当时这边，呃，这边都没有建筑物，所以一看出去就是海。啊，就是它这个啦。对，就是可以看到整个商船啊。它看出去就是望海。对，对对对。以前是这样子嘛，看出去就是海。现在有这些，方便它就是检视啦，对啊，管理吧。你看这个图就知道，那我那时候刚刚真的是猜一下，我想说他们那么无聊，应该会有艺伎进来表演，结果没想到，真的有两位，是这一家。对，我们来到这个海鲜洞。长崎港哦，看到了它那个洞瓣，而且它这边有平价的海鲜，也有高级海鲜。我刚刚看到它里面好像可以自己捞鱼啊，对，自己捞新鲜食材，好酷、喔。而且我看它有一个特别，不知道从哪里来，像软丝一样的东西，好特别哦、喔。赶快，我要吃海鲜。真的很少有这种店是这种很捞啊，是有鱼缸让你钓的。现捞对啊，而但这一缸呢，他们就说他们有 lucky 吗？也没有，因为他们就说这个是在店前面的那个港，正前方的港捞上来的鱼，就不是直送过来的鱼。对，但它是非卖品，哦，它是不能吃。会不会老板自己要养？对啊，里面有一只超可爱的河豚呢。你看它在干嘛？它是想出去的，好可爱哟它。然后呢，这边有一个在卡通里面有出现过的哦。你有看过小美人鱼吗？有。小美人鱼那个阿阿索拉旁边养那些小喽啰哦，就那一只。它刚刚嘴巴张超大，然后听说它有探出水面来，它感觉攻击性蛮强。但后来我观察它五分钟，我发现它嘴巴张开就是一个痴呆的状态哦，日常。分量对我来说非常刚好。其实这种冻饭都有两种吃法，就是瓦沙米，你也可以在这边和和，然后这样粘，或是你把它淋回去。但我会这样粘啦，因为有时候淋回去一失手，那个就会很咸。哦，对，那个饭吸那个酱油哎。对啊，你有没有想要吃哪一个？我们可以交换。我想要吃的这个。这个是什么
，生鱼片啊。不是啊，这个，我没看过这个部位。你要你要你要吃哪一个？我要吃鲑鱼。哦。哇塞，你的也很精彩。对，其实我们两碗的料都不一样哎。对。然后它的酱油也有分两种，一种是正常酱油，一种是甜酱油。嗯。啊，嗯。哇，它比加太多了，它润好润哦，你吃得出新鲜感哦，吃得出，真的有差，有种在那种基隆港海边，对，加很牢啊，真的吃起来有差，海鲜有没有新鲜，真的，一吃就知道，一吃就知道不是那种冷冻出来，嗯，稍稍可惜，它的饭不是粗饭，嗯，但它的饭也蛮好吃，哦，果然从你那里偷来的鱼最好吃，哦，所以你有吃出来这到底是什么鱼？我不知道还有什么鱼，它还好 Q 哦。第一次看到这样的鱼，这个不知道这是。其实我蛮常吃到它，但我不知道它是什么。是吗？它很 Q。哦，嗯，好有嚼劲哦，超有嚼劲的鱼肉，它那个软丝超好吃。哦，这应该是中腹吧？哇，好软哦！哇，这鱼肉种类很多哎。而且它温度都好刚好，好好吃哦。我这碗除了鱼以外，它还有虾子啊、软丝、章鱼。哎，刚刚听老板说那个晚上的座位都已经订了，真的？嗯。老板讲什么听得懂？有翻译，有翻译。嗯。有翻译。其实你说下午我们来店里都是呈现的半满的状态。哇，生意超好。干贝好嫩哦，很就甜。哦，现在贵的要死的乌尼，这一定要配紫苏，有没有？然后再，我太奢侈了吧？嗯，哦，这样子啊，自制海鲜冻，哎哇塞，嗯嗯嗯，好好吃哦，哦。都是油脂爆出来，对不对？好爽哦！它这里东西超多哎，适合符合所有全家大小来吃，即使你不吃生的。它也有鳗鱼冻饭，然后有炸鸡、炸虾、烤鱼，还有茶泡饭、定时啊、寿司、面类的都有，都有。所以可以适合全家大小都一起在同一个地方吃饭。因为你知道有些人就是不吃生的，来日本干嘛？还是有其他东西吃，好不好？甜点喝咖啡，最啊，太刚好了吧？超刚好的。其实我觉得这边很厉害，就是它一点味道都没有。对，它不会有那个排味啊什么。这边超级 fresh 的一个味道。然后我们今天在这边吃甜点，也要喝点咖啡。但你知道这上面是什么？这个我知道。你知道？我知道。怎么可能？他是一位很重要的人物，他叫做坂本龙马。那你知道坂本龙马是在干嘛？他是明治维新的这个很有名的这个武士哦，对，然后也是明治维新的重要工程。对，那其实呢，像我们知道的 PS 人中之龙里面就是以他为主。其实他做了很多事情，对，他在日本来说应该是算是他们的英雄。其实他最大的这个成绩就是萨长同盟嘛，促成萨长同盟，然后一起去推翻了这个幕府。对，德德川幕府时代就是被他推翻了，然后就是创创立了一个新的，就是资本家，对，取代这个武士阶级制度的这个统治这样。而且我觉得他非常聪明，因为他深知革命的路途非常遥远，也非常烧钱，嗯，所以他就想说，哇，革命的同时他也要来赚钱，所以他就成立了一个海运贸易公司，叫做龟山社中。他是以长期的龟山，所以这里也有龟山岛，好吗，朋友们？对啊，以龟山为名的龟山社中，然后就变成了一个海运贸易公司。
。那这个海运贸易公司除了赚钱之外，还要干嘛？你知道吗？他就以我们刚刚不是说他促成了萨长同盟嘛？对。所以他就以这两个人的名义购入了大量的军火物资，就为了要帮他们打仗。他真的生平很多事，因为很多的那个古装剧什么都是以他为故事主轴。对。是你敢把它喝掉吗？舍不得。那那这一杯又是谁？这一杯哦，我看应该是新龙大哥吧。蛮像的。对啊。日本三大乌龙面有蛋崎乌龙面啊，稻田乌龙面，还有一个就是舞蹈乌龙面。哦，舞大颗哎，好满哦，好甜甜哦。我们加那个醋，又把它的甜味又带出来。是三大乌龙面之一。不咸，然后是甜甜的。它面体本身就很好吃。对。就很 Q 啊，哎，那个蛋液让那个面变很滑顺。这一杯又是谁？这一杯哦，我看应该是新龙大哥吧。蛮像的。嗨，姐弟们，长期玩的开心吗？还开心啊！但你知道他是谁吗？哦，哦。非常对长期有关的非常有名的古拉巴哦，他他是一个非常有名的人。对，做什么的知道吗？是我现在拿的是什么东西？啤酒啊！你怎么大中午就在喝啤酒？但是这个知知道这个图案吗？谁不知道？对啊，鸡丁公司他来做的啦。啊，有啦，我有介绍了，就是说这个麒麟啤酒其实当初是格拉巴救起来的嘛。没错。对，所以你今天要干杯了吗？可以吗？干杯。我们还没还没干杯嘛，有的。哎哎哎！你这样就这样把版本龙马喝掉。哦，有人在用卡布奇诺干杯吗？可不可以优优雅的喝嘛？有。你把版本龙马头发吸完了，那也没什么头发。然后我们现在就很多的甜点来品尝一下咯。这个是他的千层派。你有很常来这边坐着喝咖啡吃东西吗？因为这个地方真的，一边喝喝咖啡，一边看这么美丽的海，嗯，舒服，很轻松啊，很舒服。我发现长崎这个地方，人真的是因为以前锁国的关系，而且锁国达两百年了，也才超久的。我觉得是因为这样的关系，这边才有那么多历史故事跟文化。我发现长崎是蛮多地方可以去的，嗯嗯，古迹可以看。很多好玩的地方，嗯，我都下次如果你们来长崎的话，就我推荐的是离岛，因为那边有船可以去军舰岛，哦，那边有船可以去军舰岛。军舰岛现在有开放吗？哎，有有，过去要多久啊？哎，一不到两个小时，一个半小时就好，来回来回哦。我们也可以去出岛看啊，出岛也是一个蛮有历史的地方，嗯。记得上一次啊，我们在日本那一集东北那一集啊，对，我们吃了一个乌龙面嘛。然后呢，那次有点悲剧，是因为我那时候不太知道怎么吃乌龙面，然后酱油加很多，所以超级超咸，超咸。对，好，那这一次呢，我为了血耻啊，我特别做了功课，查了日本三大乌龙面的其中一个。乌龙面我知道战旗很有名。对，日本三大乌龙面有战旗乌龙面啊。稻田乌龙面，还有一个就是舞蹈乌龙面，就是今天这个。对，我们今天要吃的就是舞蹈乌龙面。那舞蹈乌龙面呢，它其实已经有一百零五年的历史。哎呦，但这一间呢是去年才开的。对，因为它看起来很新哎，很文青哎，而且还结合了我们港口的特色，有结合牡蛎哦。有。对啊，海鲜就对了，是不是？对，没错。你有信心呢？这我很有信心。不会又讲到懂？不会不会不会，没现在我们要先来煮面，因为他刚才有说把面丢进去要七分钟，嗯，好，计时七分钟。这个是他有名的乌龙面嘛，对不对？就让他煮。那这一个呢，其实里面是牡蛎，啊，它已经开了，所以我可以现在把火关掉。那我们现在就来，真的烫伤。所以它看牡蛎就在里面。对，你看它里面这个，我是长这样，超酷。
好像吃那个一品活虾的感觉。对，它打开就是这样，里面就有很多牡蛎。哦，这么大颗哎，好丰满哦！来来来来，吃吃吃！哇，好大颗哦！哇，那好肥哦！真的，来来来，哦，超大颗！哦，刚吐啊！嗯，好鲜甜哦，好新鲜的感觉，那应该是刚从旁边捞上来的。它里面有四颗，所以一人两颗。哦，因为海鲜的那个好 juicy 哦，那个海味，我沾这个特别搭。哦，可以。嗯，它那个醋我觉得很香，很清凉，过瘾啊。所以你来，你也可以点那个牡蛎，然后再加乌龙面。乌龙面现在过三分钟。嗯，嗯，嗯，哦，好甜哦！我加那个醋，又把它的甜味又带出来。对对对。嗯，升华的那个味道，新鲜的感觉。他说啊，这个面呢，煮七分钟之后啊，他有给你一碗热汤。嗯，这是热汤的。那种类似那种柴鱼高汤。然后你可以加姜跟它的葱进去，要不要全家你决定，就分量看自己决定。对，然后这边也还有一个醋加生蛋，然后你也是可以拌一拌，也可以把刚刚葱跟姜丢进来，然后它就可以沾面，面你可以沾这个汤，也可以沾这个。其实它刚那个汤光单喝就很好喝。对啊，就是那种彩鱼汤。而且我刚刚看了一下介绍，它这个舞蹈乌龙面，其实它直径就只有两毫米。然后它在制作的过程中，还有加入一个神秘的配方。什么神秘配方？就是他们舞蹈特选的山茶花油。山茶花就是它加了这个油之后，它涂在那个表面上面，让它的面团不会容易吸收到它的水分。哦。所以呢，它不会容易软掉。OK。对。嗯嗯。哦哦。哎、欸，我跟你讲，它那个酱不咸，然后是甜甜的，真的有点像寿喜烧那种。这看起来就很好吃啊！哎呀，沾点面，真的很好吃。它那个酱很厉害，而且它面体本身也是很。它面体本身就很好吃，对，就很 Q 啊。哎，这酱很讨喜。哎，那个蛋液让那个面变很滑顺，对，我吃起来又不会很咸。嗯，这个咸味刚刚好。嗯，我觉得这面煮的真刚好，真的很刚好。谁煮的？嗯，我们刚刚讲说，如果有煮面的问题，可以问我。不要翻译，不要翻译。我觉得它的面本身就很优秀。有没有，我介绍这个三大乌龙面之一的，这个很强吧？这个面体很棒。嗯，这个面体很强。哎，我觉得这面体我想买回去。刚刚刚我问说两人份在三百多日币，三百二十块日币，好便宜啊！因为它跟你想的乌龙面真的完全不一样。因为一般我们吃的乌龙面可能自己煮了一下要过火就很水很粉，嗯，它超 Q， 粗细度又很高，对，它不会整个软掉。不喜欢，就是保留它的嚼劲啊。而且其实你这边呢，平常的时候都是像这种正常餐，可是它五点过后。这边就会变居酒屋哦，你也看到它这边有很多的酒，他们还有自己酿的红酒，哎，对，对他们有自己酿酒，然后也有很多客人寄的酒这样，嗯，对啊，所以这边五点过后就会变成居酒屋，这应该蛮嗨的吧？这如果变成一条酒吧一条街，对啊，港港口旁边，真的啊，在港口旁边饮酒，请小心安全。这个这这个很好吃，嗯，这我觉得那个搭配这个酱啊，它跟搭配这个糖又有不同的。风味啊，这个比较，我喜欢这样。对，这个比较重口味，这个比较稍微清淡一点，有不同味道。主要是它面皮真的很好吃。对，我也喜欢这个酱，最好吃。
也知道说，这个日本有很多的中华街，其实有三大中华街啦，这是其中一个在长崎，对，然后另外一个是在横滨，对，还有一个神户，对，就这三大中华街。中华街，为什么这个这个地方会有这个中华街？是因为早期他们跟中国有很多的商业往来，对，中国商船进驻的时候就形成了这个中华街。那这边因为你知道中国人就是爱讲风水嘛，对，那风水以前也是就很常会听老师在讲说，哇，走青龙又白虎前。朱雀后玄武，对，给你考考，这里是北门，北门是哪一个？青龙、白虎、朱雀、玄武。左青龙，右白虎。嗯，女生，朱雀、玄武。朱雀。玄武，玄武，玄武。因为左青龙，右白虎嘛，前朱雀，前是南方，嗯，后玄武，后就是北方，那这是北门，所以这边是玄武。哦，这边是。对，那我们来进去看一下，是整条的中华街。其实整条的好多家餐厅都好有味道，这家你看西湖也是，哦，澎湃呢。对啊。然后这边有一个老上海饭店，现在也很多那种洋行啊，我想应该都是以前留下来。对。好能想象哦，那以前这边应该是非常的繁华跟忙碌。它的建筑都很古早味。对啊。哇。都很这种中式建筑。对啊，你看陈年绍兴哎，女儿红，酷毙了。他这边还播这个音。来到中华街，是不是要来吃个什么中华料理？要来吃个他们这边有名的特色料，台湾炸鸡。不是不是不是不是，当然不是台湾炸鸡。台湾炸鸡就是绝对不是这间，绝对不是这间。那你要带我去吃什么？今天带你要去吃的那间，呃，它也是中式料理，但是你绝对不会知道那道料理是什么，因为这道料理我自己也没听过。这样你敢介绍给我？哎，算介绍给你，但是我们算是都是去尝鲜了。好啦，但也是当地人推荐，大杰哥推荐的嘛。好好好，那我们去吃。这是挂包。对啊，你要挂包吗？我这里，我这里有。哎，有哎。我找到了，很丰，你的记蜂蜜风所以明明就有蜂蜜口然后还有长崎，蜂蜜口味的长崎蛋糕，蜂蜜口味的，哎，对，了解，好奶哦，超牛奶。超奶的，超奶的那个，也有点像有糊糊的那个袋子。折磨人哦，这这个节目。我们挂包店吃冰淇淋。对啊，我知道。进挂包店直冲他们的冰淇淋。不是，我刚刚问阿硕我要点冰淇淋，他有点疑惑，看我想说怎么没有点挂包。他要给我吃吃他的挂包。是吗？很丰富哎，大杰哥，你带我们来吃这个是什么？对，到了长期一天要吃长棒面就对了。秋天啊，后康也来喽！时尚玩家 App 提供吃喝玩乐最新资讯要给你，不定期呢还有生活、家电、住宿跟餐券等丰富大奖会赏你哦。没错，现在还推出新功能独家优惠卡，下载 APP 可享有美食、旅游等专属独家优惠，真的超棒的，超级棒的，所以赶快去下载时尚玩家 App。
到了枪吃一天要吃枪拌面就对了。抢拌面，抢拌面哦，抢拌面对吧？抢拌面，拌。你说那个抢拌，哎哎，中级的抢拌面。哦，为什么叫抢拌面？它这个面其实是啊，你知道是不是？我知道。哦，那你说，它这个面其实是在一八九九年的时候，在中华街的这个中国餐厅的老板啊，是为了这个来呃日本读书的中国留学生所发明的，为了让他们能够吃到足够的营养，嗯，然后可以饱餐一顿呢。所以特制的这个强棒面，嗯，对，那在中华街那边吃的没有东西，有做功课。因为在中华街那边有很多的那个以前跟中国的贸易口，对对对对对，所以有很多的中国的餐厅啊、餐馆也好，所以这边的中华料理其实还蛮多的，很大碗嘞，对。C P 值很高、哦，它这一碗是一千两百日元，大概是两百多块台币左右，超大一这么大碗，而且这个汤啊。所以你面吃完之后可以丢饭进去。对啊，你看它这个营养应该是蛮足的，还有蛋白，蔬菜很多。对，豆芽菜啊，高丽菜，它还有蛋。对，还有还有虾子哎。嗯，哇，它这边还有超多超多白菜，嗯，高丽菜，高丽菜，高丽菜，很舒服的。嗯，你很常来这家吃哦。我嗯，上个月来过一次。嗯嗯。这是第二次，这不是女朋友开的吗？呃，这是这是这样的啦，就是我爸爸是本来是做那个中华料理店的老板，哦，真的、哦，对，然后那个就是这里的老板，跟他学习，嗯，到现在、哦，但是我的爸爸的店是、呃、倒闭了啦，是不是生意被他们抢走了？对呀、啊，那你怎么还会来这边吃呢？好人呐、啊，<笑>想念那个味道。这边是不是离长崎市区还是有一点距离？有一点距离，对。但是一般的民众民众喜欢爱吃这里，爱来来这里吃。我们说其实中午这边都是大排长龙，每一天都有很多人排队。你刚刚我们附近的，我们因为我们现在已经两点半，接近三点的时间来吃的时候，其实刚进来已经坐满了。不能来吃，好鲜哦，嗯，满满的海味。它其实这个汤应该是算是豚骨汤吧，豚骨，因为这边的比较著名的都是豚骨鸡汤。对对，它这个汤其实有点像在吃那个拉面，然后这个这个面有点像是台湾那个黄面，也有点像乌龙，对吧？好吃哎，面。这大家如果就是因为它其实中午都没有休息嘛，有下午啦，下午下午现在两点半到五点，哦，两点半到五点。那、啊、中午可以来吃个面，吃个其他的，像饺子什么都都还蛮。对啊，它其实东西很多，可以单点很多单点类的料理啊。就全部都是中华、啊、中华料理。对，它很贴心，旁边还有中文的那个翻译，单点一些炒面啊、炒饭、烩饭、肉，它有汤。嗯，看懂吗？旁边有中文、啊，旁边有中文。哦，我对啊。哦，好吃哎！注意哦，可以单点一些麻婆豆腐啊、干烧虾仁这种。真的，麻婆豆腐好想吃。刚刚听说这边其实有上过日本的节目，是最近有呃非常红的一个节目来拍，所以很现在是很多人会来。所以其实本人自己也本身蛮爱吃中华料理，嗯，很很爱吃。嗯，因为刚刚其实结账好多的客人都刚刚讲蛮好吃的。嗯，我看它上面很多那个名人的签名。我觉得蛮有名的，其实大家可以来吃看看。大家离市区有一点小小距离，但我觉得还蛮蛮值得来一次，来吃吃。吃完这道就是很很好，其他其他的菜，我觉得感觉都很好吃。量很，对啊，嗯 ，C B 值超高。其他的料理也是量很多，真的。现在附近有大学生很多住的嘛，哦，为了他们，我大学生很能吃，呃，这一定吃得饱。就是要吃泡面，突袭护士。
你在干嘛？吃泡面。泡面啊！夸张，你今天没吃饱、哦？没有吃饱啊。要修哦。我晚上就是要吃泡面啊。好香哦。啊，进来看你的房间，爽、嗯，感觉好好吃哦。对，一个人两张床哎、欸。对啊。我半夜调闹钟才起来睡另外一张床。为什么这样搞？就物超所值啊！<笑>太香了吧！啊、真的香啊！快问快答、啊嗯。你觉得这一次？做完了吧？史上玩家最好玩的哪一个点？我说这次来日本吗？对啊。快问快答好不好？长期吧。我们一直在长期耶、欸。哦，我是说，呃，我最喜欢是长期蛋糕啊。哦。因为我一直听到长期蛋糕，但是都没有吃到。好。对。那除了甜的以外，你最爱这趟最喜欢的咸食是？咸食，长期和牛。哦。长期和牛哦，还有那个舞蹈面，舞龙面。哦，对对对，那个面很好吃。对，那个很好吃。那個、聽说明天还要去采珍珠给你姐。嗯。<笑>给你姐就多了吧。<笑>好了，给妈妈好不好？嗯。这房间很漂亮哎、欸。对啊。超美的。你居然在这么爽的地方，爽爽，然后坐在这边享受吃泡面。对啊。不同感觉啊。明天很早起、欸。吃完就要赶快睡了。这么轻了吗？我怕睡肿。<笑>哦，还牛面的。对啊。支持。好了，你赶快睡觉了、喔。我要睡了。晚安。晚安。哎、欸，你无情哎、欸，坐下来继续吃。太好吃。